Practical Research Tool, Quarter 1, Module 1, Nature and Inquiry of Research. What I need to know? The module is divided into three subtopics, namely, Characteristic of Quantitative Research, Strengths of Quantitative Research, and last, Weaknesses of Quantitative Research. Let's start by defining the word research. Research was coined from an Italian word, cerche, na nangangahulugang to seek o maghanap, at re naman na nangangahulugang ulitin. It is discovering truth by examining on your chosen topics o ang pagtuklas ng mga katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong napiling mga paksa. It is a natural day-to-day -day activity of gathering information. O ito ay ang likas na pang-araw-araw na aktibidad o gawain ng paggalap ng mga impormasyon. It may in the form of quantitative or qualitative. Kung matatandaan ninyo, nung kayo ay nasa grade 11, ang inyong practical research 1, ang ginamit na uri ng research ay qualitative research. Ngayon naman, ang gagamitin uri ng research ay quantitative research. Topic 1. Characteristics of Quantitative Research o ang mga katangian ng quantitative research. Una, quantitative research is an objective, systematic, empirical investigation of observable phenomena through the use of computation techniques o ito ay may iisang layunin, may sinusunod na sistema ng paggawa at paggamit ng mga statistical treatment sa pagsiyasat ng mga bagay-bagay. Kung matatandaan ninyo, ang statistical treatment na natalakay natin nung kayo ay nasa grade 11 sa subject na Statistics and Probability ay ang Slovin's Formula. Pangalawa, it uses numbers in stating generalization about a given problem or inquiry in contrast. Nung kayo ay kumuha ng mga data sa inyong practical research wad, ang ginamit natin ay through interviews. Ngayon naman, sa inyong practical research too, ang gagamitin natin sa pagkuha ng data ay through questionnaires. Sa so, pamagitan nito, makakuha tayo ng mga numerical data na kung saan magiging basihan ng mga magiging kasagutan natin sa ating mga tanong na napiling problema o paksa. Pangatlo, it highlights the numerical analysis of the data, hoping that the number yields an biased result that can be generalized to some larger population and explain a particular observation. Dahil nga gagamit tayo ng numerical analysis na nangangailangan ng maraming respondents, ito ay maaaring magdulot ng walang kilikili na resulta or unbiased result. Na isang magandang paraan, para makapagbigay tayo ng magandang kasagutan sa ating mga tanong sa napiling problema o paksa. Pangapat, the research instrument used in this kind of research is in the form of surveys and close-ended questionnaires. As I've said a while ago, the instrument we're going to use in practical research to qualitative research is a survey questionnaire, which has a close-ended type of questionnaire o mga tanong na may distinct na sagot. Ang halimbawa nito ay ang mga tanong na may sagot na oo o hindi, yes or no. Panglima, the data usually obtained from a large sample of the population. Sa pagkuha ng mga respondents naman, gagamit tayo ng statistical treatment like Slovin's Formula na kung saan sa isang buong populasyon ay kukuha lamang tayo ng sapat na dami ng respondents para makakuha ng data. At panghuli, the end goal of qualitative research is to look for a meaning and a deep understanding of the phenomena as perceived from the standpoint of the participants. Ang kabuoang hinahanap natin sa qualitative research ay upang maghanap ng kahulugan at malalim na pangunawa 
sa ating mga tanong sa napiling problema o paksa. Topic 2, Strengths of a Quantitative Research Una, Objective Quantitative Research 6, Accurate Measurement and Analysis of Target Concepts Sa Qualitative Research, ito ay ang pagsasaliksik ng mga impormasyon na may tumpak na pagsukat at pagsusuri sa ating mga tanong na napiling problema o paksa. It is not based on a mere intuitions and guesses. Ang mga data natin gagamitin dito ay may pinagkuhanan o pinagbasihang data at hindi nang galing sa sariling pananaw o gawa-gawa lang ng iilang tao. Data is gathered before proposing a conclusion or solution to a problem. Bago magbigay ng mga conclusion at solusyon sa ating mga tanong sa napiling problema o paksa, kinakailangan munang mangalap ng mga informasyon sa pamagitan ng paggamit ng mga survey questionnaires. It explains the causes of phenomena through objective measurement and numerical analysis. Kagaya nga nang nasabi kanina, ang kabuoang hinahanap natin sa qualitative research ay upang maghanap ng kahulugan at malalim na pangunawa sa ating mga tanong sa napiling problema o paksa sa pamamagitan ng mga numerical data na ating makukuha during the process of researching. Pangalawa, Clearly Defined Research Questions The researchers know in advance what they are looking for. Mas madaling makagawa ng isang research kung tayo mismo bilang isang researcher o mananaliksik ay alam natin kung ano ang magiging o kalalabasan ng ating hinahanap ng mga katanungan sa ating napiling paksa. The research question is well defined for which objective answers are sought. Ang gagamitin nating survey questionnaire ay dapat naka-align o naka-base sa kung ano ang mga tanong na ating kinakailangang bigyan ng kasagutan. All aspects of the study are carefully designed before the data are gathered. Bago pa man tayo magsimulang mangalap ng data through survey questionnaire, siguraduhin muna natin ang mga proseso natin gagawin ay may systematicong pagkakasunod-sunod or step-by-step -step process na susundan para mas madali tayong makakuha ng mga data. It predicts and establish relationship and generalized findings. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sistematikang pamaraan, mas mapapadali at makakakuha tayo ng magandang resulta upang masagot ang mga katanungan nating kailangang bigyan ng mga solusyon. Ikatlo, Structured Research Instrument Data are normally gathered using structured tools such as questionnaires to collect measurable characteristics of the population like age, socioeconomic status, number of children, among others. Sa qualitative research, ang gagamitin nga natin na research instrument sa pagkuha ng mga datos ay ang survey questionnaires. Pang-apat, numerical data. Data are in the form of numbers and statistics, often organized and presented using tables, charts, graphs, and figures that consolidate large number of data to show trends, relationships, and difference among variables. Dahil nga sa qualitative research, ang gagamitin nating research instrument ay survey questionnaire, natural lamang na ang makukuha nating data ay mga numero or numbers that will represent any specific generalization o ito din ay ang makakatulong sa pagsagot at pagbigay ng mga solusyon sa mga katanungan natin kailangan bigyan ng solusyon. Panghuli, Large Sample Size To arrive at a more reliable data analysis, a more normal population distribution curve is prepared. This requires a large sample depending on how the characteristic of the population vary. Lagi niyong tatandaan na habang dumarami ang participants or respondents na sasagot sa ating survey questionnaire, 
ay mas magiging mas malaki ang chance na makakuha tayo ng magandang resulta dahil nga mas maraming respondents, mas malaki ang porsyento ng mga tao ang maaari nilang i-represent sa isang institusyon. Third topic, weaknesses of quantitative research o mga kahinaan ng quantitative research. Una, quantitative research requires a large number of respondents. It assumed that the larger the sample is, the more statistical accurate the findings are. Lagi nating tatandaan na habang mas dumarami ang ating mga respondent, mas malaking responsibilidad din ang nakaatang sa atin bilang researcher. Pangalawa, it is costly. Since there are more respondents compared to qualitative research, the expenses will be greater in reaching out to these people and reproducing questionnaires. Siyempre, kung meron tayong large number of respondents, malaking pera din ang magagamit natin o magagastos in providing the survey questionnaires. Pangatlo, numerical data do not provide detailed accounts of the phenomenon and do not capture accounts of human participation. Dahil nga more on close-ended type of question lang ang gagamitin natin, yung mga ibang information ay limited lamang sa nabuo nating tanong at hindi na tayo makapagdagdag pa bukod sa ibang information gusto nating isama. Pangapat, much information is difficult to gather using structured research instruments specifically on sensitive issues like premarital sex, domestic violence, among others. Preselected options in the questionnaire do not necessarily reflect how participants truly feel about the question being asked. Mahirap makakuha ng impormasyon sa mga paksang maselan lalo na kung may kinalaman sa personal issues, katulad ng mga paksang naaayon sa particular na mga sensitibong issue tulad ng premarital sex. Tulad ng premarital sex, domestic violence, at iba pa. Panghuli, if not done seriously and correctly, data from the questionnaires may be incomplete and inaccurate. Research must be on the lookout on respondents who are just guessing and answering the instrument. Dahil nga survey questionnaire ang gagamitin nating instrument sa paggather ng data sa quantitative research, magiging mahirap para sa ating mga researcher kung ang mga respondents ay sisiryosohin o hindi sisiryosohin at kung magiging wasto ang pagsagot nila sa ating mga instrumentong gagamitin.